OK， 在<咳>前面的课程当中，我们看到了怎么样用这个 switch case 的方法来这个做一个选单，然后来这个让我们选择啊去跑不同的城市。但是呢，其实我们很希望说，这个城市在跑的过程当中，不会说因为你选了一次执行完就结束了。好，你希望说我第一个功能执行完之后。它应该还是继续停留在这个城市里面，让我可以去执行其他的这个城市。好，那这种可以不断重复的去执行这个城市的话，基本上就是这种 do while 或者是 while 或者是回圈。所以在这个课程里面呢，啊，我们的目标就是，我们希望制作一个选单，它可以将城市整合在一起，同时呢，它可以执行啊许多次。OK， 那执行画面有点像这样哈，这个是我们的选单啊，这是我们的选单，然后呢，这个啊，你可以输入你的选择，然后这个第一个选完之后啊，你会再印出一次选单，然后呢，你可以，比方说你接下来你要选择二啊，它就会去这一个啊，去执行一元二次方程式这个求这个根。然后这个执行完之后，它再继续列出城市选单，然后你输入零的时候，它可以把它结束掉。那为什么要输入零呢？因为如果呢你没有设定一个选择是可以跳出这一个回圈的话，啊，那你就不知道怎么要怎么样才可以离开这个回圈，怎么样去结束这个城市。OK， 好，所以通常我们会安排是说用零，或者说呃，你可以指定一个值，然后说。啊，把它设定成要去结束这个城市。好，这个是在啊、呃、上一堂课，就是啊、呃、我们讲到说做这个选单哈，啊、哦、基本上是用 case switch 哈、哦，不列印选单，然后读进你要选择的这一个数字，然后根据不同你读到的不同的数字去做不同的一个运算的动作。那你们。你要重复执行的话呢，事实上很简单啊，你就可以呃做一个回圈，就是你检查啊，一路检查，然后比方说这个啊印个选单，然后读进来，如果它是零的话，哦、啊，刚刚有讲到，你选到零就是马上结束。那如果它不是零，你就看看它是不是一，如果是一的话，就计算两数字和。然后如果不是一的话，就继续检查它是不是二。如果是二的话呢，就求两一元二次方程式的根。哦，如果也不是二，是三的话，就去印九九乘法表。啊，如果都不是的话呢，就要列印说，哎，你输入的数字是错误的。好啊，这个做完之后，好，不管这个你选一、选二、选三，或是选其他的，最后呢，回到同一个点之后。它会再跳回列印选单的前面，好，那这个就是一个回圈的概念。那各位有看到，就是说，事实上呢，这个回圈并没有一个判断式。那没有一个判断式的话呢，基本上就是一个无穷回圈的概念啊。所以这一段东西呢，其实上就是一个无穷回圈，好，就是一个无穷回圈。好，那所以我们现现在就来思考说，那我怎么样利用这个城市？来做这件事情呢？好，这个是刚刚我们做出来的东西。好，这是城市选单。OK， 那你要做无穷回圈的话呢，基本上就是 do while， 好，用 do while 或者是 while。那我因为你要先做嘛，啊，你没有判断就先做嘛，哦，所以你可以呢，在这边在城市选单之前呢。就先度，然后一直到这个 switch case 这边哈，就是让它系统暂停了前面，啊，这都是属于我们无穷回圈的部分。那无穷回圈的话呢，就是 fire one， 啊 ，fire one 的话就是一的话一定是处的，啊，所以它会不断的去执行它，啊 ，OK， 那接下来呢，我们再看一下。如果你输入是零的话，啊，我就结束，啊，输入是零的话，我就结束。所以呢，我可以怎么做呢
我一 scan 进来的时候，那我就检查它是不是零 ，select 是不是零。如果是零的话，怎么办呢？我就 break。那我们有讲过了 ，break 呢？事实上 ，break 就是跳出坏，好，都坏了。因为这个 break 呢，它会跳出这一个这一组大括号。这组大括号，那跳出这一组大括号，其实就是跳出这个坏。OK， 那如果说呢，你还想再加一些讯息，就要弄一个大括号，加什么讯息呢？就说，说你就是说 OK， 就是离开城市。这样的话呢，你就知道，你这样使用者就知道说他选零就是离开城市哈。那我们在这个城市选单这边呢，这个提示资源这边也要写一下。零的话呢，其实你选零的话就是离开。那剩下的呢，基本上就是几乎就是不变了。好，那我们来试试看。好，成功，好，成功。好，我选择一。好，然后这个啊，输入是。跟三，我们得到八。然后接下来呢，它又是这个啊、哦，说你要选择城市，那我选二，哦一一一，就是算出共二虚根。然后再来，我要列印九九乘法表，就列印出所有乘法表。好，最后呢，我要离开的时候，我按零，或者离开城市，再按 Enter， 就结束了。OK。那这样子的话呢，其实你加上一个 do while， 就可以让你这个选单的这些程式呢，不断的去执行。那同样的，记得你加了这个东西之后，这一群东西呢 ，do while 底下这一群东西呢，啊，应该要做一个缩排的动作，把它选起来做一个缩排的动作。那这样的话呢，看起来会比较清晰一点，啊，看起来会比较清晰一点。OK， 那我们来检视一下这个城市哈，其实它有一些还可以再做一些变动的地方，比方说在 Case Two 这里哈，这个 If， 好，这个只有一行城市，所以呢，记得把这个括号可以把它消掉。好，这个 Else 有很多行，但是这个 If 呢，就是只有一个。那这样的话呢，城市就会变得，嗯，看起来就比较舒服一点。那还有一个就是做法，就是说，其实呢，我们来执行一下，比方说，列一九的乘法表，我是选三，那。这个画面呢，就非常非常的多哈，看起来就是啊、呃，会觉得画面很很复杂很乱，所以呢，有些人呢会希望说，我在执行我这个程式的时候呢，可以把之前的东西清除掉。那这个我们已经讲过了啊，就是可以用这个 system first， 哎，不，用 system clear 的方式 ，system。CLS， 加在这边的意思是说，我每一次呢要印出选单之前，我就先做屏幕清除的动作。那这个事实上就是把过去这个啊有问题的东西呢，就把它清掉。D 
计算的数字和，做完，我们再按一次 Enter， 那事实上呢，它就把这个上一次做的东西就把它清掉了。那现在呢，我要做的是一元二次方程式的根，做完之后，一样把它清掉，九九乘法表。哎，各位看一下九九乘法表，这边按下去的时候，它显示了一下子，那又不见了，代表什么意思呢？代表我们执行完它的时候，我们并没有做一个 system pass 的动作。好，你选 case 3的时候，你并没有做 system pass 的工作。好，所以发现有这样的问题的时候呢，你马上跳到这个 case 3这边来。好，你看这个 case 2做完之后都有一个 system pass， 但是我们 case 3并没有。所以在 break 之前呢，我们先来一个 system p e r s 好，好，那这样子的话，我选择 3， 好，那它就把所有乘法表印出来，然后也会暂时把它停住 ，OK， 然后最后离开城市。